మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి కార్తీక పురాణం తొమ్మిదవ అధ్యాయం విష్ణుదోతలు యమదోతల వివాదం ఆజామీలను తీసుకువెళుతున్న విష్ణుదోతలతో యమదోతలు వాగ్వాదానికి దిగారు విష్ణుదోతలలా అంటున్నారు ఓ ఏ యమదోతలారా మేం విష్ణుదోతలం వైకుంఠం నుంచి వచ్చాం మీ ప్రభో అయిన యముడు ఎవరిని తీసుకుని రమ్మని మిమ్మల్ని పంపాడు అని ప్రశ్నించారు దానికి వారు ఓ విష్ణుదూతలారా మానవుడు చేసే పాపపుణ్యాలకు సూర్యుడు చంద్రుడు భూమి ఆకాశం ధనుంజయాది వాయువులు రాత్రింబవళ్ళు సంధ్యాకాలం సాక్షులుగా ఉండి ప్రతిరోజు మా ప్రభువుకి విన్నవించుకుంటారు మా ప్రభు వారి కార్యకలాపాలను చిత్రగుప్తుడి ద్వారా మాకు చూపించి ఆ మనిషి ఆవాసన దశలో మమ్మల్ని పంపుతారు అని చెప్పుకొచ్చారు పాపుల గురించి విష్ణుదూతలకు యమదూతలు ఇలా వివరిస్తున్నారు అయ్యా అసలు పాపులు అనే పదానికి నరకంలో ప్రత్యేక నిర్వచనాలున్నాయి వేదోక్త సదాచారాలు విడిచి వేదశాస్త్రములను నిందించేవారు గోహత్య బ్రహ్మహత్యాది మహాపాపాలు చేసిన వారు పరశ్రీలను కామించిన వారు పరాన్న బుక్కులు తల్లిదండ్రులను గురువులను బంధువులను కులవృత్తిని తిట్టి హింసించువారు జీవహింస చేయువారు దొంగ పద్ధతులతో వడ్డీలు పెంచి ప్రజలను పీడించువారును జారిత్యం చోరిత్యం భ్రష్టులకు వారు ఇతరుల ఆస్తిని స్వాహ చేయువారును చేసిన మేలు మరిచిన కృతజ్ఞులు పెండిళ్ళు శుభకార్యములు జరగనివ్వక అడ్డు తగిలేవారు పాపాత్ములు వారు మరణించగానే తన కడుకు తీసుకువచ్చి నరకమందు పడద్రోసి దండింపుడని మా యమధర్మరాజు గారి ఆజ్ఞ అని చెప్పుకొచ్చారు తమ సంవాదాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ అజలమిలుడు బ్రాహ్మణుడై పుట్టి దురాచారాలకు లోనై కులభ్రష్టుడై జీవహింసలు చేసి కామాందుడిలా ప్రవర్తించాడు భావి వరసలు లేకుండా కూతురి వరస యువతితో సంబంధం పెట్టుకున్న పాపాత్ముడు వీడిని విష్ణులోకానికి ఎలా తీసుకువెళ్తారు అని ప్రశ్నించగా విష్ణుదూతి ఎలా చెబుతున్నారు ఓ యమకింకురులారా మీరెంత అవివేకులు మీకు సూక్ష్మ ధర్మాలు తెలియవు ధర్మ సూక్షాలు ఎలా ఉంటాయో చెబుతాం వినండి సజ్జనులతో సహవాసం చేయువారు జపదాన ధర్మములు చేయువారు అన్నదానం కన్యాదానం గోదానం సాలగ్రామం దానం చేయువారు అనాథ ప్రేత సంస్కారములు చేయువారు తులసి వనము పెంచువారు తాటకములు తవ్వించువారు శివకేశువులను పూజించువారు సదా హరినామ స్మరణ చేయువారు మరల కారణ మందు నారాయణ అని శ్రీహరిని కాని శివ అని పరమేశ్వరుని కాని స్మరించువారు తెలిసి కాని తెలియక కాని మరే రూపమున కాని హరినామ స్మరణ చెవిని పడిన వారును పుణ్యాత్ములు కాబట్టి ఆజాల మిరుడు ఎంత పాపాత్ముడైన మరల కాలమున నారాయణ అని పలికాడు అందుకే విష్ణు సాన్నిధ్యానికి అతను అన్ని విధాల అర్హుడు అని వివరించారు ఆజామిలుడికి విష్ణుదూతల సంభాషణ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది ఓ విష్ణుదూతలారా పుట్టిన నాటి నుంచి నేటి వరకు శ్రీమన్ నారాయణ ఊజ గాని వ్రతము గాని ధర్మములు గాని చేసి ఎరగను నవమాసములో మోసి కనిపించిన తల్లిదండ్రులకు సహితం ప్రణమనలేదు వర్ణాశ్రమములు విడిచి కుల భ్రష్టుడై నీచ కుల కాంతులతో సంసారం చేసి తిని నా కుమారుని ఎందున్న ప్రేమచో నారాయణ అనినంత మాత్రాన నన్ను ఘోర నరక బాధల నుంచి రక్షించి వైకుంఠానికి తీసుకువెళుతున్నారు ఆహా నేనెంత అదృష్టవంతుడును నా పూర్వజన్మ సుకృతము నా తల్లిదండ్రుల పుణ్య ఫలమే నన్ను రక్షించినది అని పలుకుతూ సంతోషంగా విమానం ఎక్కి వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఓ జనక మహారాజా తెలిసి గాని తెలియక గాని నిప్పును పుట్టినప్పుడు బొబ్బలెక్కటం బాధ కలగటం ఎంత నిజమో శ్రీహరిని స్మరించినంతనే పాపాలు నశించి మోక్షాన్ని పొందుతారనటం అంతే కద్దు అని వివరించారు ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణాంతర్గత వశిష్ట ప్రోక్త కార్తీక మహత్య మందలి నవమ అధ్యాయ సమాప్తం ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు